নাগরিক পঞ্জি নিয়ে ছাই চাপা আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছিল আর তার মধ্যে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তিনশুকিয়ার পাঁচ বাঙালি খুনে অস্বস্তিতে প্রশাসন এবং ঘটনার পরে অসম সরকারের দুই মন্ত্রী কেশব মহন্ত এবং তপন কুমার গগৈকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন অসম পুলিশের ডিজিপি কুলা সাইকিয়া এবং এডিজিপি মুকেশ আগরওয়ালা এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের অসম বন্ধের ডাক দিয়েছে সারা ভারত নমসূদ্র বিকাশ পরিষদ সহ চোদ্দটি সংগঠন এ নিয়ে কথা বলবো কমলিকা সেনগুপ্ত আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন কমলিকা দেখো গতকালের ঘটনা পর বন্ধ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তিনচুকিয়ার কিন্তু একেবারেই বন্ধের যে এফেক্ট সেটা প্রভাব বেশ ভালোভাবে তিনচুকিয়াতে পড়েছে এবং আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি যে তিনচুকিয়া সংলগ্ন মার্গারিটা বলে যে জায়গা রয়েছে সেখানেও কিন্তু বন্ধের ভালো প্রভাব দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে কোনো যান চলাচল করছে না আসলে অন্যান্য জায়গায় সেরকম প্রভাব না পড়লেও কিন্তু তিনসুকিয়া সম্পূর্ণভাবে থেমে গেছে এমনটাই বলা চলে কোনো গাড়ি যাতায়াত করা যাচ্ছে না এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এমনটাই জানা যাচ্ছে আপাতত তোমাকে তোমাকে ধন্যবাদ কমলিকা আর তুমি আমাদের সঙ্গে আছো আমরা যোগাযোগ আমাদের সঙ্গে আমরা কমলিকার সঙ্গে পরবর্তীকালে আবারও যোগাযোগ করব কমলিকা যেটা আমাদেরকে জানালেন যে এই বান্ধের প্রভাব কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিন সুকিয়াতে বান্ধের ভালোভাবে একটা প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং তিন সুকিয়ার যে মার্গারিচা এলাকা সেখানে মূলত এই বান্ধের প্রভাব পড়েছে এবং যান চলাচল মূলত করছে না এরম তাই খবর পাচ্ছি আমরা এবং গতকালের এই ঘটনার প্রভাবেই এই মুহূর্তে প্রভাব পড়েছে আসাম বেঙ্গল যুব ফেডারেশনের নেতা মৃণ্ময় দাস আমার সঙ্গে মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন মৃণয়বাবু গতকালের যে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড কি বলবেন হ্যালো মৃণ্ময়বাবু আপনি আমার সঙ্গে আছেন হ্যাঁ আমি আছি হ্যাঁ স্বাগত যে চব্বিশ ঘন্টায় মৃণয়বাবু গতকাল যে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড তার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলবেন কালকে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে পাঁচজন নিরহ লোককে হত্যা করা হয়েছে আমাদের খাওয়া খবর পাওয়াতে মাত্র পাঁচজনকে দেখানো হচ্ছে এর মধ্যে কেজুয়ালিটি আরও বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর লোক এখন হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে রয়েছে সেগুলো এখনো বিক্রান্ত খবর আসেনি এখন আমরা মহাত্ম পরীক্ষা সম্বন্ধ না হবো কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি কি পদক্ষেপ নেওয়া নিচ্ছেন আপনারা কারণ এই রকম একটা ঘটনার পর তো খুব স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কে সকলে এই ঘটনার জন্য আমরা আজকে চব্বিশ ঘন্টা তিনশুকিয়া জেলা বন্ধ ঘোষণা করেছি আর সেই বন্ধ কার্যসূচি এখন আমাদের চালু আছে মৃণবাবু কি মনে হয় কেন হামলা হলো সেটা একটা চিফ আলফা এখন ইমেল আমরা ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি যে আলফা ইমেল যোগে জানিয়েছে যে তারা সংগঠিত সংগঠিত করেনি তাহলে আমরা এই সব দুর্ঘটনা কে সংগঠিত করলো তার জন্য আমরা উপযুক্ত বিচার চাইছি এবং প্রধানমন্ত্রীকে দাবি জানাচ্ছি যে এর উপযুক্ত বিচার করে উপযুক্ত যে দুষ্কৃতি আছে ওদেরকে করায়ত্ত করার জন্য এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা দাবি উত্থাপন করেছি এবং সঙ্গে যে পরিবার পর্যন্ত নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা এককালীনভাবে সাহায্য করার যাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আমরা দাবি উত্থাপন করেছি এবং সঙ্গে তাদের পরিবারের এক একজন যে একদম গরিব পূর্ব ঘরের লোকরা মরেছে তাদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য আমরা দাবি উৎপাদন করেছি সরকারের কাছে মৃণ্ময়বাবু আপনাদের কাছে কি খবর রয়েছে কারা এই হামলা চালিয়েছে এখন বলেন আমরা তো ইতিমধ্যেই কালকে যে খবর পাওয়া মতে স্বাধীন আলফা নারায় উগ্রপন্থী সংগঠনের এই কাজে সংগঠিত করেছে কিন্তু আজকে সকালে আমরা দেখতে পেলাম যে আলফা স্বাধীনে ঘোষণা করেছে ইমেল যোগে জানিয়েছে যে তারা এই ঘটনা সংগঠিত করেনি তাহলে কোন তৃতীয় পক্ষ এর মধ্যে জড়িত আছে আমরা এই তৃতীয় পক্ষ কে আছে তাকে খুঁজে বার করার জন্য আমরা প্রশাসনকে দাবি উত্থাপন করছি কি মনে হয় কেন হামলা চালালো এনআরসি রুস্কানির জন্যই তো কি মনে হয় হ্যাঁ ম্যাডাম কি মনে হয় মৃণ্ময়বাবু এই যে হামলাটা চালালো কেন হামলাটা চালালো কি কারণ বলে মনে হয় আপনাদের এনআরসি উস্কানের যে নয় দেয় পেছনে কি মনে হয় আমার মনে হচ্ছে যে সিটিজেনশিপ যে সিটিজেনশিপ দু যেটা সেটা বাতিল করার একটা প্রক্রিয়া হতে পারে নতুবা যে এনআরসি যে প্রক্রিয়া চলছে আসামে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালি যে সংস্থাপের জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই এনআরসি কে বাঞ্চল করার জন্য এটা একটা তৃতীয় পক্ষে চাল হতে পারে আচ্ছা এটা তো প্রথম নয় এর আগেও একাধিকবার হামলা হয়েছে এবং বাঙালিদের ওপরও হামলা হয়েছে কি মনে হয় মৃণ্ময়বাবু আপনার যে বারবার এভাবে হামলা হচ্ছে কেন সেটা বাঙালি হলো শান্তিপ্রিয় মানুষ আসা বসবাসকারী 
আদিকাল থেকে আশা করতে বসবাসকারী বাঘে যাদের শান্তি পেয়ে কোনে কোনদিন হাতে অস্ত্র তুলে নেই এবং বা স্বাধীন বাংলাদেশ বা স্বাধীন বাংলাদেশ তাদের যাবে কোনদিন আমরা উত্থাপন করিনি সুতরাং বাঙালিরা সব সব লাগবে কেননা বাঙালিরা কোনোদিন কোনো কিছু বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় না বাংলাদেশ একজুটতা নেই সুতরাং এখন বাংলাদেশ সব টার্গেট যে নিজের বিরুদ্ধ প্রদর্শন করার জন্য বা উগ্রপন্থীদের এটাই একটা সহজ পথ নিয়েছে যে বাঙালিকে হত্যা করে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার